ይብላችሁንም ሰላም እንላችኋለን ይሄንን ምስል እና ቀንጻ እየተከታተላችሁ ያላችሁ በዚህ ሰዓት ይህ የትንቢት ቃል የዮንጌል አገልግሎት ያዘጋጀ ወደናንተ የሚያቀርብላችሁ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ክፍለ ጊዜ ነው በዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት አብረን ለሚቀጥሉ ጥቂት ሳምንታት የምንመለከተው ርዕስ ለመጨረሻው ጊዜ መዘጋጀት የሚል ይሆናል ለመጨረሻው ጊዜ መዘጋጀት የሚል ይሆናል በዚህ መሪ ሪስተር የተለያዩ ሐሳቦችን ያነሳን እግዚአብሔር ቃል ካስተማረን እየተወያየን የዛውይታችንን ወደናንተ እናመጣለን በዚህ ውይይት ላይ ተሳታፊ ሆነው ከኔ ጋር ያሉትን ባጭር አስተዋውቃችሁና ከዛ በኋላ ጸሎት አድርገን ቀጥታ ወደ ውይይታችን ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት እንገባለን እኔ መላካ ለማየው ይባላልው ከናይሮቢ ኬንያ ነው ሆኚ ይሄንን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ከሌሎች ወንድሞች ጋር አብሬ እየተከታተልኩኛለሁት ከኔ በመቀጠል ወንድሜ አትክልት ኢሳይያስ አትክልት ኢሳይያስ ሰላም ብትለን እሱ ደግሞ ከየት እንደሆነ ራስን አስተውቆ ሰላም ይለናል አመሰግናለሁ አትክልት ኢሳይያስ ይባላልው አሁን ያለሁት ደቡብ ኮሪያ ዴጉ ምትባል ከተማ ነው እኔም ስለዚህ እድል እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ሁላችሁንም አድማጮችንም ተሳሳፊዎችንም ይባርከልኝ እግዚአብሔር ይስጥልን ከዛ በመቀጠል ደግሞ ወንድሜ ወንዶሰን አለ እሱም እንደዚሁ እሺ እኔ ወንዶሰን በቀለ ባላለው አሁን ያለሁት አሜሪካን ካንሳስ ሲቲ የሚባል ከተማ ውስጥ ነው በዚህ የሰበት ትምርት ውስጥ አብሪ ታዳሚ በመሆኑ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል በዚህ ጥናት እንግዲህ ሁላችንም እንደምንባረክ ተስፋ አደርጋለሁ አድማጮችን ተመልካቾችንም እንዲሁም ደግሞ እዚህ ያላችሁትን ሁሉ እግዚአብሔር ይባርክላለሁ እኔ እግዚአብሔር ይስጥልን በመቀጠል እንደም ይድርባ እሺ እኔ ደግሞ ድረባ ፈቃዱ ነኝ በአሜሪካ ሀገር በፖርትላንድ ኦሬጋን ውስጥ ነኝ ያለሁት እና እኔም ይሄን እድል በማግኘት በጣም ደስተኛ ነኝ እግዚአብሔር ይባርክ በመጨረሻው እንደ ሜዳዊት እንደምናላችሁ ዳዊት ማህር ይባላል ነው በጀርመን ሀገር ነው የምኖረው ዳምሽታት ከተማ እኔ ምንድነው ስላገኘው ደስ ብሎኛል አብረን ጥሩ ጊዜ እንደሚኖረና እናምናለሁ እግዚአብሔር እንደሚባርከና እኛ ነው እግዚአብሔር ይባርካችሁ አሜን እግዚአብሔር ይስጥልን እንግዲህ እንደሰማችሁት ከተለያየ ቦታ ነው ያለ ነው እግዚአብሔር ይሄንን እንደደረሰ ሰጥቶን ሁላችንንም ያሳባሰበን ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል ማአድ ዙሪያ ነውና ይሄንን ከተለያየ ቦታ ሆነችሁ የምትከታተሉ ሁላችሁ በእያላችሁበት እግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ ብለን ጸሎት አድርገን ወደ ጥናታችን ውስጥ እንገባለን አጭር ጸሎት እናደርጋለን እንጸልይ እግዚአብሔር አባታችን እናመሰግናለን እጅግ ስለምትወደን ከኛ ጋር ግንኙነት ማድረግን ስለምትፈልግና ቃልህን ስለሰጠህን ቃልህም ደግሞ በጨለማ ዓለም سنጓሳለ ለግራችን መብራት ለመንገዳችን ብርሃን ስለሆነልን እናመሰግናለን ቃልህን በመንማማርበት ጊዜ የሚያስተምረን ዑነተኛው ያንተ መንፈስ በመሐከላችን ሆኖ ወደ ዑነት ሁሉ እንዲመራን እንጸልያለን ስለሰማን ተመስገን ክብር ለስሙ ይሁን ስለ ልጅ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስትልስማን አሜን እንግዲህ ቀደም መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ለተከታታይ የጥናታችን ክፍሎች የምንመለከተበት አባይት ዋና ወረሳችን ለመጨረሻው ጊዜ መዘጋጀት ይላል እንግዲህ ይሄንን የምትሰሙ ክርስቲያኖች እንደሞችና አቶች በተለይ መጽሐፍ ቅዱስ ጥቂት ዕውቀት ያለን ሰዎች የመጨረሻው ዘመን የሚባለው ነገር በመንሰማበት ጊዜ ቶሎ ብሎ ዘመናችንን እናስባለን በዬ እገምታለሁ ምክንያቱም ያለንበት ዘመን የመጨረሻው ነው የሚል የብዙ ክርስቲያኖች እምነት ነው በዬ አምናለሁ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀመዛሙርቱን ሊለያቸው ወደ መጨረሻው አካባቢ የተናገራቸው ቃል ነበር በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ከቁጥር 1 ጀምረን سنናነብሳለ እንዲህ ነበር ያላቸው ልባቸው አይጨነ በእግዚአብሔር እመኑ ደግሞ በእኔ እመኑ አላቸው ባባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ ብሎ ይነግራቸዋል ይህ ባይሆን ኖሮ እነግራችሁ ነበር የሚሄደው ስፍራ ላዘጋጅላችሁ ነው ሄጂም ስፍራ ካዘጋጀውላችሁ በኋላ እኔ ባለውበት እናንተ ደግሞ ከኔ ጋር እንድትሆኑ ሎስዳችሁ ዳግመኛ መጣለሁ 
ይሄ በጣም ሚያጽናና ቃል ነበር ለነሱ ይሄን ከመናገሩ ደሞ ጥቂት ቀደም ብሎ ይሄ የሱ ዳግም ምጽአት ከመሆኑ ጥቂት ቀደም ብሎ የሚሆኑት ምልክቶች የዘመኑን መቃረብ የሚያስተውሉበትን ምልክቶች ሰጥቷቸው ነበር እንግዲህ እነዚህን ምልክቶች በመናይበት ጊዜ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ወደፊት በደም በያየናቸው እና ይላልን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 አንዱ የምናገኘው ክፍል ነው የዛን ጊዜ እንደ ትንቢት የተነገረም ቢሆን ዛሬ ግን ጋዜጣ ላይ የምናነበው ነገር በሙሉ የሚያንጸባርቅ ተፈጻሚ ሆኖና ይዋል ስለዚህ በርግጥም በትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 12 ቁጥር 13 ላይ በቀኖቹ መጨረሻ ይተባሉ ወይም ደግሞ ሐዋርያው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ በሚጽፍለት ጊዜ በምራፍ 3 ቁጥር 1 በሁለተኛ ጢሞቴዎስ መልእክት በመጨረሻው ዘመን ብሎ የተናገረው በደጃችን እንደሆነ እዛውስ እንዳለን እናስባለን ታዲያ ምንም እንኳን ጊዜውን ባናውቅ ይሄ ነው በዚህ ጊዜ ነው ጌታችን የሚመጣው ብለን ባናውቅም ያ የተሰጠን ዕውቀትም ባይሆን ግን ምልክቶቹን አውቀን ለዛ እንድንዘጋጅ ጌታ አስተምሮናል ስለዚህ በአጠቃላይ እንግዲህ ለ ተወሰኑ የጥናታችን ክፍሎች የምንመለከተው ይህ ወሳኝ ርዕስ ለመጨረሻው ዘመን መዘጋጀት በመጨረሻው ዘመን ለምንኖር ሰዎች እጅግ አስፈላጊ እንደሆነ ሁላችን የጋራ ግንዛቤን ይዘን እንድንጀምር ነው ይሄን እንደ መግቢያ እንደ መንደርደር የተናገርኩት ክርስቲያን የሆኑን ሁላችን በእግዚአብሔር ቃል የምናምን ሁላችን ዘመኑ የመጨረሻው ነው ለዚህ የመጨረሻ ዘመን ማድረግ የሚገባንን ዝግጅት ማድረግ ደግሞ ከእያንዳንዳችን የሚጠበቅ ታዲያ ይሄ ዝግጅት ምን ይመስላል እንዴት ነው ምን ዘጋጀው እነዚህ የመሳሰሉትን ቃሉ የሚያስተምረንን እናጠናለን ዛሬ የምንመለከተው በክፍለ አንድ ጥናታችን በዛሬው ጥናታችን የምናየው ዩኒቨርስ አቀፉ ተቃርኖ የሚልን ሐሳብ ይሆናል እንግዲህ ከጦርነት ነው ምን ነሳው ከጦርነት ነው ምን ነሳው ምክንያቱም አንድ ጦርነት እየተካሄደ አለ ቢገባንም ባይገባንም ብናይም ባናይም እኛን ብቻ ሳይሆን ዩኒቨርሱን ሁሉ የተቀለለ ትልቅ ጦርነት እየተካሄደ ነው ያለው ከተጀመረ ቆይቷል ግን ጌታችን በቅርብ በሚመጣበት ጊዜ ተናቀቀል ብለን እናምናለን ስለዚህ ጦርነት ማስተዋል ለዚህ ለመጨረሻው ዘመንና ለዛም ለናደርግ ስለሚገባን ዝግጅት ለመረዳት ወሳኝ ነው ለዚህ ነው እንግዲህ ጥናታችን ከዚህ የሚጀምረው ለመሆኑ ይህ ጦርነት እንዴት እና የተጀመረ ዛሬ ምናነሳቸው ይይ ጥያቄዎች ዓለማችንስ እንዴት ወደዚህ ጦርነት ውስጥ ልትገባቻለች እነዚህንና ሌሎችንም ጥያቄዎች እንመለከታለን እስቲ ከነዚህ ከሁለት ጥያቄዎች እንጀምር በመጀመሪያ የትና እንዴት ተጀመረ የሚለውን የዚህን ጦርነት አጀማመር በተመለከተ ወንድማችን ወንዶ ሰን ከእግዚአብሔር ቃል ያካፍለናል እሺ እንግዲህ የነነ የመጀመሪያውን ጥያቄ በተመለከተ ሁለት ጥያቄዎች ነው እንግዲህ አንድ ላይ ተጣብቆ የቀረበው አንደኛው የተጀመረ የሚል ነው ሁለተኛው ደግሞ እንዴት ተጀመረ የሚል ነው እንደዚህ ሁለቱን ነገሮች ብዙ ማብራሪያ ሳልሰጥ መጽሐፍ ከመጽሐፍ ቅዱስ ምን እንደሚል ጀስ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብቻ ያለው ነገር ለመጥቀስ ፈልጋለሁ በመጀመሪያ የተጀመረ ከሚለው ጀምረ የተጀመረ ለሚለው መጽሐፍ ቅዱስ የሚሰጠው ምላሽ ምንድነው ስንል ራይ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 7 ላይ በሰማይም ጦርነት ሆነ ሚካኤልና መላእክቱ ከዘንዶ ጋር ተዋጉ ዘንዶና መላእክቱ መልሰው ተዋጓቸው ይላል ይሄ እንግዲህ ከራይ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 7 ላይ የተወሰደ ነው ራይ ላይ ብቻ ሳይሆን ወደ ብሉ ኪዳንም ስንሄድ ይሄንን ነገር የሚያዳብር ነገር ላገኛለን በኢሳይያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 14 ቁጥር 12 ላይ ሄደን سنመለከትና سنአንብ በተመሰሰይ ሁኔታ አንተ የነጋት ልጅ አጥሚያ ኮከብ ሆይ እንዴት ከሰማይ ወደድክ አንተ ቀድሞ መንግስታትን ያዋረድክ እንዴት ወደ ምድር ተጣልክ ይላል እንግዲህ እነዚህ ሁለት ያነበብናቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች ስንወስድ የተጀመረ ለሚለው ጥያቄ መልስ ሲሰጥ የሚሰጠን ምንድን መልስ ምንድነው በሰማይ ተጀመረ ነው ያላለው ሰልፉ የሆነው በሰማይ ነው ይላል ሁለቱም ጥቅሶች የሚነግሩን በአንድ ስፍራ በሰማይ መጀመሩ ነው እንዴት ተጀመረ ለሚለው ጥያቄ ደግሞ አንድ ሌላ ተጨማሪ ጥክስ እንደዚሁ እንድናነብ እፈልጋለሁ 
ያጥክስ የሚገኘው በህዝቄል ምራብ 28 ላይ ይሆናል ከቁጥር 14 እስከ 17 ድረስ ያለውን አንባለው ጣባቂ ክሩብ ሆነ ተቀብተ ነበር ለዚሁ ሾምፑ በእግዚአብሔር ቅዱስ ተራራ ላይ ነበር በሳድን ጋዎች መካከል ተመላለስክ ከተፈጠርክ በቀን ጀምሮ ክፋት እስከ ተገኘብ ቀን ድረስ በመንገድ ነቀፈት አልነበረብህ ንግድ ስለ ደረጀ በአመጽ ተሞላ አጣተም ሰራ ስለዚህ ከእግዚአብሔር ተራራ በውርደት አሳደድሁ ጠባቂ ክሩም ሆይ በእሳት ድንጋዮች መካከል አስወጣሁ በውበት ምክንያት ልብ ታበ ከክብር ታላቅነት የተነሳም ጥበብህን አረከስክ ስለዚህ ወደ ምድር ወረወርኩ ለነገስታት ትእይንት አደረኩ ይላል ስለዚህ ምክንያቱም በተመለከተ ሲናገር እንግዲህ ይሄ በሰማይ ጦርነት ያስነሳው በኋላ ከሰማይ ወደ ምድር የተጣለበት ሁኔታ መኖሩንም ጭምር ይነግረናል ግን ዋነኛ እንግዲህ እንዴት ተጀመረ ለሚለው ምክንያቱን በመን አነሳበት ጊዜ ስለታበየ እንደሆነ ነው ዚጋ የሚነግረን በውበቱ ምክንያት ከክብሩ ታላቅነት የተነሳ እንደታበየ ይናገራል በሰፊው ኢሳይያስ 14 ምን ነገር የሚያብራራበት ሁኔታ አለው ስለዚህ አሁን ለጠየከው ጥያቄ ጠቅለል ባለ ሁኔታ መልሱ የተጀመረ ለሚለው በሰማይ እንዴት ተጀመረ የሚለው እግዚአብሔር ሰርቶት ወይ ፈጥሮት የነበረው ይህ ትልቅ አባቂ ኪሩብ እንዲሆን የተሰራው መላእክ ትልቅ sultan ያለው ትልቁ ወት ያለው ይህ መላእክ ትዕቢት ያዘውና በትዕቢቱ ራሱን እንደ እግዚአብሔር ከፍ ከፍ አደረገ የእግዚአብሔርን ቦታ የራሱ አርጎ መውሰድ ፈለገ ስለዚህ በዚህ ምክንያት የተነሳ ጦርነት ሆኖ ነው ምን አለኝ እግዚአብሔር ስለለን ወንድማችን ወንዶሰን እንግዲህ እግዚአብሔር የመርጭ አምላክ ስለሆነ የብዙ ጊዜ የሚነሳው ጥያቄ ይሄ ነው እንዴት ይሄ ፍጹም አሁን እንዳስረዳን ቃሉ እንደሚናገረው ፍጹም የሆነ ጠባቂ መልአክ ኪሩ እንዴት በእሱ ልብ ውስጥ ይሄ ክፋት ሊነሳ ቻለ ያ መጻ ሚስጥርም ተብሎ በመጽሐፍ ቅዱሳችን የተጻፈ ነውና ለዛ እንግዲህ የምንሰጠው አሁን አንተ ባልከው ላይ ምን አልባት ምን ጨምረው ሐሳብ ቢኖር እግዚአብሔር የመርጭ አምላክ ስለሆነ እሱ እንደ ሮቦት አድርጎ ስላልፈጠረን በተሰጠው የመርጫ ነጻነት ግን ይህ ፍጹም የነበረ ፍጥረት እግዚአብሔርም አምፈጣሪውን ከማምለክ ይልቅ እሱ ፍጡሩ ለመመለክና የፈጣሪን ቦታ ለመውሰድ እንደፈለገ እንመለከታለንና እኛም ዛሬ የመርጫ ነጻነታችን እግዚአብሔር ሰጥቶናል ከውድቀትም በኋላ ቢሆን ያንን እንዴት ነው የተጠቀመን ያለ ነው የሚለውን እንድናስብ ይህ የሱ ውድቀት ያሳስበናል ለዚህም ነው በኢሳይያስ ላይ እንዴት ወደክ ያለ ለኛ ምሳሌ ያድርጎ ሲያነሳው እንመለከታለን አ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልን ጠሩ አርገን ይገለጽልን እስቲ አሁን ወደ ጦርነቱ እንዴት ወደኛ ደረሰ እንግዲህ እዛ ላይ ከጀመረ ሰማይ ተጀመረ እንዴትኛ ጋር ደረሰኛ እንዴት እዚ ጦርነቱ ውስጥ ልንገባ ቻለን የሚለው ወንድማችን ዳዊት ከጀርመን ደሞ ለዚህ ጥያቄ መልስ የሚሆን हिसाब ይሰጠናል ጠሩ ይህ በጣም ወሳኝ ጥያቄ ነው እንዴት ወደዚህ ምድር ሊጀምር ቻለ ወይስ ሊመጣ ቻለ የሚለው ሐሳብ በተለይ በጻፍ ቅዱስን ወደ ኋላ ሄደን ስናነብ የመጀመሪያዎቹ ኤግዛቤር የፈጠራቸው የምድር ሰዎች አዳምና ይሆን ፍጹም ሆኖ ተፈጥረው ሳለ እንዴት አድርገው ፍጹም የሆኑ ሰዎች እንዴት አድርገው በጦርነቱ በዚህ ጦርነት ውስጥ ሊሸነፉ ቻሉ ወይ ደግሞ ጦርነቱ ወደዚህ ምድር መጥቶ እንዴት እነሱን ዲነካ ቻለ የሚለው ጥያቄ ወሳኝ ጥያቄ ነው ቅድም ወንደሜ ወንደሰን የተከሰውን ባንድ ባነበብኩ ጽሁፍ መረገፍ ፈልጋለሁ ጥሩ ማለቴ ይሄን ለዚህ ይሄን ሚስተር በርከት መረዳት አንችልምና አንድ አጭር ጽሁፍ ከታላቁ ተስፋ ከሚለው መጽሐፍ ላንበብላችሁ መጀመሪያ ላይ ያለው ታላቁ ተስፋ የሚለው ታላቁ ተጋድሎ ከሚለው መጽሐፍ የተወሰደ ክፍል ነውና ምን ይላል ስለ ክፋት አጀማመር ሲናገር የኃጢያት አጀማመርና ኃጢያት የሚባል ነገር እንዴት ሊኖር እንደቻለ ማሰቡ የብዙዎችን አምሮ በታላቅ ድንግርግር ውስጥ የሚጨምር ነው 
በዋይታና በጥፋት ከሚሞላው ውጤቱ ጋር የክፋትን ስራ سنመለከት እንዴት ጥልቅ በሆነ ጥበብ ሃያልና ፍቅር በተሞላ ሉዋናዊ አምላክ አስተዳደር ስር ይህ ሁሉ እንዴት ሊሆን ቻለ የሚለው ጥያቄ ወዳምሯችን ይመጣልና በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም አይነት ማብራሪያ መስጠት አንችልም ወይ ደሞ ለዚህ ጥያቄ ሙሉ በሙሉ መልስ መስጠት አንችልም በዚህ በተገደበ አምሯችንና መጽሐፍ ቅዱስም ቅድም እንዳልከው እንደሜ ፓስተር መላክ ሚስጥር ይሏል ይሄ ትልቅ ሚስጥር ነው ምናልባት አንድ ጊዜ ጌታ ጋር ስንሆን የሚመለስ ጥያቄ ሊሆን ይችላል እና ሚስጥር ነው እንዴት ያውብ የሆነ መላክ ማለትም ሉሲፈር እንዴት ሊወርድ ይችላል ቅድም ወንድማችን ወንደሰን ተከሳርጎታል ያንሞ በሰማይ የነበረው ጦርነት እንዴት ወደ ምድር መጣ የሚለው ነውና መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ነገር ባጭር ታሪክ ነው እንትን የሚያብራራልን ሁላችንም እናቀዋለን ቢሆንም ግን ጥቂት አትሊስት ሁለት ሶስቱን ጥቅሱን ማንበብ ፈልጋለሁ በዘፍጥረት ምራፍ ሶስት ላይ ያለው ታሪክ ሁላችን በደንብ አርገን እናቀዋለንና እዛ ላይ አንድ ነገር ብቻ ነው ከዛ ማውጣት ምን ይችላል ምራፍ ሶስት እግዚአብሔር ለአዳምና ለይሆን እንዲሃላቸው ይላል በመራፍ ሁለት ላይ እግዚአብሔር እንዳይበሉ አዟቸው ነበር በአትክልቱ መካከል ካለችው ስፍራ ውስጥ አሁን በመራፍ 3 ላይ እናገኛው ግን ይህ ከሰማይ የተጣለው መልአክ እንዴት አድርጎ ከሕዋን ጋር እንደተነጋገረ ነው ቁጥር 3 ላይ ይላል ማን ነው ቁጥር ከቁጥር 1 ጀምሮ ይላል እባብ እግዚአብሔር አምላክ ከፈጠራቸው የዱር አራዊት ሁሉ ተንኮለኛ ነበር በነገራችን ላይ ሰይጣን በእባብ ተመልስሎ ነው ወደዚህ መጣውና እባብ እንዲሁ አውሬውን ሳይሆን በሱ ውስጥ በእባብ ውስጥ ሆኖ እየሰራ ያለውን የሰይጣን ስራ ነው እዚህ ጋር የሚናገረውና ተንኮለኛ ነበር ሰይቲቱንም በርግጥ እግዚአብሔር በአትክልት ስፍራ ካሉ ዛፎች ከማናቸው ምንዳት በሉ ብሏልን ብሎ አላት እዚህ ጋር ትክክለኛ ያለውና ነገር ነው የሚለው እንዳት በሉ ብላችኋልና ሰይቲቱም በባቦን እንዲሃለችው በአትክልት ስፍራ ካሉ ዛፎች መብላት እንችላል ነገር ግን እግዚአብሔር በአትክሉ ስፍላ መካከር ከሚገኘው ዛፍ ፍሬ እንዳት በሉ እንዳት ነኩትም አለ በለዚያ ትሞታላችሁ ብሏልና ብላ ተናገረች እዚህ ጋር እግዚአብሔር ቀጥታ አንድ ነገር ተናግሯል የነገራቸው ምንድነው ሁሉንም መብላት ይችላልላችሁ በጣም እዛ ያሉትን ሁሉ መብላት ይችላልላችሁ ነገር ግን ከዚህ ዛፍ ፍሬ አትብሉ ብላችሁ ያንተና ይሄ የሚያሳየው ምንድነው እግዚአብሔር የሆነ እንግዲህ እንደ ፈጣሪነቱ እንደ አምላክነቱ እንደ አባቂነቱ ይሄኛው አታድርጉ እኔ መመክራችሁን ወይ እንደሞ የኔን በሌላ አባባል ስናርገው ምክር ነው እንደ እኔ እንደ በነገራችን ላይ የእግዚአብሔር ተዛዝ አታድርጉ ብሎ ሲናገር ያን ተዛዝ እንደ ምክር ነው ማየት ያለብና አታድርጉ አለበለዚያ ትሞታላችሁ አላችሁ በሚገርበው ነገር እኔ የሚገርበኝ ነገር አትብሉም አትንኩም ነው ያለው ሁለት ነገር ነው ተናገረው አትብሉም አትንኩም ከዛ በኋላ የሆነው ነገር ነው እንግዲህ እንዴት ይህ ጦርነት ወደዚህ ምድር ሊመጣ የቻለበትን እንትን አንድ ቆልፍ ነገር የሚነገረን ያንን ማነው እባቡ ማነው ሰይጣን በእባብ ተመስሎ ለሕዋን ይሄን በሚነግራ እንትን በሚያነጋግራት ጊዜ እንዲሃላት እባቡም ሰይቲቱን እንዲሃላት በሞት እንኳን አትሞቱም ከዛች ዛፍ በፈላች በበላችሁ ጊዜ አትሞቱም እንደ እግዚአብሔር ተሆናላችሁ እዚህ ጋር ነው ችግሩ ሰይቲቷ ንግግር ውስጥ መግባት የለባት ነበር ሄዋን ንግግር ውስጥ መግባት የለባት ነበር በቃ በዛች ደቂቃ ንግግር መግባቷን ባወቀ ጊዜ ሌላ የማይሆን ቃል እንደነገራት እንመለከታለንና ያቺ ደቂቃ ማለት እግዚአብሔር የነገራትን ነገር ከመጀመሪያውኑ እንቢብላ ከመሄዳው በመሄድ ፈንታ ንግግር ውስጥ መግባቷ እንድትወድቀርበታል እናኛም 
ከዚህ ምንመረከተው ነገር ምንድነው እግዚአብሔር አታድርጎ ቢል ባይገባንም ቢገባንም ለኛ መልካምነት ስለሆነ ለኛ በጎ መሆኑን አውቀን በዛ ነገር ውስጥ ድርድር ማድረግ እንደሌለብን ነው የሚያቀው ሌላ የተማርኩት ነገር ምንድነው ከዚህ ህዋን ታውቅ ነበር ወይ ደሞ እኛ ህዋን ብቻ እንላለን እንጂ ህዋንም አዳምም ያውቁ ነበር ትክክለኛው የት እንደሆነ ማለት እግዚአብሔር አትብሉ እንዳላችሁ እና ዕውቀት ብቻ ምንም ብዙ ወደ እንደማይጠቅም እዚህ ጋር እንመለከታለን ማውቅ ብቻ አንድ ነገር ትክክል መሆኑን ማውቅ ብቻ ምንም እንደማይ እንደማይረዳን ወይ ደሞ ከውድቀት እንደማይደና ካለ በዛ ፈንታ ግን ያንን ያወቅ ነው ንውቀት በእግዚአብሔር ድጋፍ በእግዚአብሔር እርዳታ በተግባር ለማዋል በመወከር ነው የሚረዳን ብዬ አምናለሁና ስለዚህ ያንተን ጥያቄ ለመመለስ ፓስተር መላክ እንዴት ገባ የሚለው ወደ ምድር በሰማይ የነበረው ጦርነት በሰይጣን አማካኝነት ወደ ምድር ሲመጣ ለዚህ ለሰይጣን አርጉመንት ወይም ደግሞ እትላየ ምክንያት መንገድን በመክፈት ነው ወደ ምድር አይቻለውና ይሄን ነው የምንመለከተው እግዚአብሔር ይስጠልና እንደማችን ዳዊት ኡነት ነው ስለዚህ ከጭንቅላት ዕውቀት ያለፈ ራሳችንን ለእግዚአብሔር አሳልፈን የምንሰጥበት እሱን የምንከተልበት ህይወት እንደሚያስፈልገን ከመጀመሪያው የኃጢአት አገባብ ወደዚህ ዓለምና የዚህ ጦርነት እኛን እንዴት እንደነካን ካስረዳህን እንረዳለን እንግዲህ ስቲን ቀጥለና አሁን ምን ጦርነት ማይታችንን ከላይ ጀመረ ወደኛ ገባ ይሄ ጦርነት ከዛን ጊዜ ጀምሮ ከሰው ፍጥረት ጀምሮ ስካውን እየተካሄደ ነው ያለው ግን በዚህ ረጅም ሁሉን አቀፈ በሆነ ጦርነት ውስጥ የተመዘገቡ ወሳኝ የሆኑ ድሎች አሉ ከዚህ በፊት እነሱን እስቲ እንደው ወንደማችን ድርባ አንስቶ እንዲያስተምረን ለሱ ድሉን ሰጣን እሺ ቁልፍ የሆነው ታሪካዊ ድል የትና መቼ እንዴት የሚሉትን ጥያቄዎች ለመመለስ ከራሱ ከ ከኢየሱስ አንደበት መስማት ይሻላል እና ዮሐንስ ምራፍ 12 ከ31 እስከ 33 ያለውን 31 እና 32 እንደምንመለከት ጌታችን እንዲላል ይህ ዓለም የሚፈረድበት ጊዜ አሁን ነው የዚህም ዓለም ገዢ አሁን ወደ ውጪ ይጣላል እኔ ግን ከምድር ከፍ ከፍ ባልኩ ጊዜ ሁሉን ወደ ራሴ እስባለሁ ይላል እንግዲህ ክርስቶስ ይህንን ነገር የተናገረው ሊሞት ሲል ተዚጋቹ እንደሆነ ዮሐንስ ምራፍ 12 ላይ ከግሪክ ሰዎች ሊጎበኙት መጥተው በቤተ መቅደስ ውስጥ ይያለ ነው ይሄንን ነገር የተናገረው ማለት ነው እና ይሄ ዓለም የሚፈረድበት ጊዜ አሁን ነው ከዛ የዚህ ዓለም ገዥ ይሏል የዚህ ዓለም ገዥ ዲያብሎስን ማለቱ ነው ወደ ውጪ ይጣላል ከዛስ ክርስቶስ ከምድር ከፍ ከፍ ይላል ያኔ ሰውን ሁሉ ወደ ሁሉን ወደ ራስ ይስባሉ ይላል እና ከምድር ከፍ ከፍ ማለቱ እዛው ላይ ወረድ ብለን سنመለከት ሞቱን እንደሚጠቁም እና ያለም በመቀጠል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዛው ዮሐንስ ወንጌል ላይ በተሰቀለበት ጊዜ ምራፍ 19 ቁጥር 30 የተመለከተን እንደሆነ ኢየሱስም ቁምጣጤ ከተቀበለ በኋላ ተፈጸመ አለ ራሱን አዘምብሎ መንፈሱን አሳልፎ ሰጠ ይላል እና ተፈጸመ ይያለ ነው ያለው ትኩረታችንን እየወሰደ ያለው ጉዳይ ምንድነው ይሄው የጦርነቱ ጉዳይ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አስቀድሞ በዮሐንስ ምራፍ 12 ላይ ቀደም የተቀስኩትን ነገር አስመልክቶ ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ጦርነት አጀማመሩ የተጠነሰሰው በሐሳብ ልዩነት ነው አንድ ፍጡር ዲያብሎስን ማለት ነው سنመለከት ከፈጣሪው ጋር የሚያጋጨው ነገር የኃይል ጉዳይ አይደለም የኃይል ጥያቄ አይደለም ምክንያቱም ከዛ አንጻር ከኃይል አንጻር ካየነው ነገሩ ቀላል ነው ኃይል ያለው ፈጣሪ ነው ወዲያውኑ ጥያቄው ገና በአምሮ እንደ እንደ ተጠነሰሰ ሊያጠፋው ይችላል ነበር ጉዳዩ ግን ያስተሳሰብ የፍልስፍና 
ሰው ወይንም ፍጡራን ራሳቸውን የሚያውቁ ፍጡራን እንዴት ነው መኖር ያለባቸው በምን አይነት ስርዓት ነው መተዳደር ያለባቸው የሚለው ጥያቄ እንደመሆኑ መጠን የተመለሰው በኃይል አልነበረ ከዚህ የተነሳ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ግን ከመድር ከፍ ከፍ ባልኩ ጊዜ በተሰቀልኩ ጊዜ ማለት ነው ደካማ በመሰለበት ሁኔታ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከፍተኛ የሆነውን ዋናውን ድል ያስመዘገበው ማለት ነው ራይ ዮሐንስ ምራፍ 12 ላይ በሰማይ ቀደም ወንድማችን ወንደ ሰኔ ተጠሰው የሙሳፍ ቅዱስ ክፍል ማለት ነው በሰማይ በዘንዶና በክርስቶስ መካከለ የተጀመረው ጦርነት እንዴት በዛ ላይ ክርስቶስ ድል እንደነሳ በሚናገርበት ጊዜ የጠላቱን ማንነት በሚገልጽበት ጊዜ በአምላክ ፍት ወንድሞች ወንድሞቻችንን ቀንና ለሊት ሲከስ የነበረው ተጣለ ነው የሚለው እንግዲህ ያ ማለት ዲያብሎስ እኛ በመድር ሰዎች በመድር መኖር ከጀመሩ በኋላ የክስ ስራውን ይቀጥል ነበር ነገር ግን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ምክንያት ያንን የክስና የመወንጀል ተግባሩን መቀጠል አልቻለም ማለት ይሄ ደግሞ እንዴት ሊሆን እንደቻለ ሐዋርያው ጳውሎስ አሁንም ያስተሳሰብ ጉዳይ ያመለካከት ልዩነትና ውዝግብ መሆኑን ሲገልጽልን በፊሊጵስ ምራፍ 2 ቁጥር 5 ብዙዎቻችንን መናቆጥክሳለም እንዴ ይላል በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረው ያ አስተሳሰብ አስተሳሰብ የሚለው ላይ እንዲሰመር ፈልግኝ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረው ያ አስተሳሰብ በእናንተም ዘንድ ይሁን ይልና የክርስቶስን አስተሳሰብ ሲገልጽ እርሱ በባህሪው አምላክ ሆኖ ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከለን ሊለቀው እንደማይገባ አድርጎ አልቆጠረው ነገር ግን የባሪያ መልኪ ይዞ በሰው ማምሳል ተገኝቶ ራሱን ባዶ አደረገ ሰው ሆኖ ተገልጦ ራሱን ዝቅ አደረገ እስከሞት ያውም በመስቀል ላይ እስከመሞት ድረስ ታዛዥ ሆነ ቀጥሎ ስለ ድል ይናገራል ስለዚህ እግዚአብሔር እጅግ ከፍ አደረገው ከስሙም ሁሉ በላይ የሆነውን ስም ሰጠው ይሁን በሰማይና በመድር ከመድርም በታች ጉልበት ሁሉ ለኢየሱስ ስም ይንበረከክ ዘንድ ምላስም ሁሉ ለእግዚአብሔር አብ ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ይመሰክር ዘንድ ነው ይላል የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል የሰዎችን ትኩረት የሚስብ ነው ወደ አምላካችን ባህሪ ወደ ፍቅሩ ወደ ትህትናው ራሱን ዝቅ ወደ ማድረጉ ሁሉንም የሁሉንም ትኩረት የመላእክትንም የአጥፊዎችንም የዲያብሎስ እና የተከታዮቹንም ሐሳብ ትኩረት የሚወስድ ነው የጌታን ክርስቶስ የክርስቶስን መስቀል በመመልከት በርግጥ ሰው ሁሉ ለሱና ለሱ ብቻ መንበር ከከንዳለበት ድሉ የሱ እንደሆነ ትክለኛው አስተሳሰብ ትክለኛው ስርዓት የሱ እንደሆነ ይገልጥልናል ማለት ነው እግዚአብሔር ይስጥልን እንደውዛው ላይ አንዲት ጥያቄ ጨምሬ ወደ ድር ባልሰንዘርና ራይ ምራፍ 12 ላይ ከሴቲቱና እንደገና ደግሞ ከሷ ጋር ዘንዶ ሊዋጋ ሲወጣ ሴቲቱ በመጣር ላይ እንደነበረች ከዛ ከልጅዋ ጋር ያደረገው ንውጊያ ይገልጻልና እሱን እንዴት ነው ከመስቀሉ ጋር የምናገናኘው ዛች ላይ ጥቂት ብትልልን እሺ እንግዲህ ሴቲቱ አሩስት የገባችሁ እ እንግዲህ ቀድሞ ቀድም ወንድማችን እንዳይት ስለ ኃጢያት እንዴት ወደ ምድራችን እንደገባ ተናግሮ ነበር በዛው እሱ ሲያነበ ከነበረው ክፍል ላይ ከዛ ፍጥረት ምራፍ 3 ላይ ይሄ ተቃር ነው ይሄ ውዝግብ እንዴት እንደሚቀጥል አምላክ ተናግሯልና ዛ ላይ ምን ይላል ሴቲቱን በጣር እንደምትወልድ ይናገራ ይሄ ደሞ እንዶ በስጋም ትርጉም ያለውን ያህል መንፈሳዊም ትርጉም አለው እና ያ ማለት የዚች ሴት ተስፋ ወይንም የምድር ሁሉ ተስፋ በጣር እንደሚመጣ የክርስቲያናን ከአቤል ጀምሮ በመንመለከትበት ጊዜ በስደት በጥቃት በብዙ መከራ ውስጥ ያለፈች የቆየች የእግዚአብሔር ተቋምና የእግዚአብሔር ጉዳይ የእግዚአብሔር አመለካከት ከፍተኛ ውጊያ ከፍተኛ ጦርነትና ጥቃት እየደረሰበት እንዳለ ነው የሚታየው ማለት ነው ከጅማሪ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ማንነቱን ከነዚህ ሲሰደዱ ከነበሩ ነቢያት ጋር ነው የሚደምረው ማለት ነው ኢየሩሳሌምን በመጨረሻ 
ማስጠንቀቂያ ሲሰጣት ከአቤል ደም ጀምሮ በመሰውያውና በቤተ መቅደሱ መካከል የፈሰሰው የዘካሪያስ ደም በዚህ ትውልድ ከዚህ ትውልድ ራስ ሐላፊነት ላይ እንደሚጠየቅ ተናግሮ ነበርና የራሱ ሞት ይከተላል ከጥቂት ቀናት በኋላ ማለት ነው ስለዚህ ክርስቶስ ከመወለዱን በፊት ያጣር ነበር ያትግል ነበር ያጥቃት ነበርና ሴቲቱ ጩቤ ይዛ አናያትም ሴቲቱ እየተዋጋች እየተራገጠች እየተማታች አናይም አውሬው ግን ነሰበላ በክፋት የተሞላ ለመግደል ደም ለማፍሰስ የተዘጋጀ መሆኑ ነው ምናየው ማለት ነውና ከሷ የተወለደው ልጅ እንደዚሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ነው የሚያመለክተው ባሪውን በምንማይ በምንናይበት ጊዜ ኃይልን የተጠቀመ ኃይል በመልበት ጊዜ ምድራዊ ኃይል ማለት ነው ፖለቲካ ስርዓቶች የምድር ነገስታት የሚጠቀሙበት አይነት ኃይል ሳይሆን በትህትና በረራይ ከዛም የተነሳ ክፍተኛውን የመጨረሻውን መስዋዕትነት ከፍሎ ነው ያለፈው ያጥቃት ግን ቀጠለ በ በሴቲቱ ዘር ላይ የቀጠለው ጥቃት ምንድነው ያንን ቀጠለ ነን መጣበታል እስከ ከዛ ያንተና በጣም ጥሩ ስለዚህ እንግዲህ ሰይጣን ከላይ ጀመረ ውጊያውን በላይ አልቻለም በመድር ደሞ ጌታችን በተወለደ ጊዜ ሊያጠቃው እንደሞከረ ከዛ እስከ መስቀልም እንደተዋጋው ግን አሁን ወንድማችን ድርባ አጥሩ አርጎ እንዳስቀመጠልን የተሸነፈ መስሎ እንዳሸነፈው እንመለከታለንና ጌታችን በመስቀል ላይ ያስመዘገበው ድል በዚህ ታላቅ ተጋድሎ ውስጥ እጅግ ወሳኝ የሆነ ድል እንደሆነ እንመለከታለን እንግዲህ ከዛ በኋላስ ጦርነቱ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል አልተጠናቀቀም ምንም እንኳን በዛ ላይ የተመዘገበው ድል ወሳኝ የምንለው ቢሆን ዛሬ ጦርነቱ ምን አይነት መልክ ይዞ ይታያል በምን ደረጃስ ላይ ይገኛል ይሄንን ሐሳብ በተመለከተ ወንድማችን አትክልት ከዚህ በመቀጠል ይሄንን ጥያቄ ይመልስልናል እንግዲህ እስካሁን ሐሳብ ያነሱ ወዳጆች በጣም ተውቶ ሐሳቦች ያነሱ ነው በተለይም መጨረሻ ላይ ወንድም ደቪባ ያነሳው ሐሳብ በመጽሐፍ ቅዱስ ራኢ ምዕራፍ 12 ላይ ያለ ነው ታላቁ ድል ከዚያ ቀጥሎ ግን ጦርነቱ መቀጠሉንና በመጨረሻም ያለውን ሁኔታ ይነገናል ዮሐንስ ራኢ ምዕራፍ 12 ማንበብ ፈልጋለሁ ቁጥር 13 ላይ ዘንዶም ወደ መደው እንደተጣለ ባየ ጊዜ ወንድ ልጅ የወለደችውን ሴት አሳደዳት ከእባቡም ፊት ብርቃ አንድ ዘመን ዘመናትንም የዘመኑን መቁለታ ወደምትመገብበት ወደ ስፍራ ወደ በርሃ እንድትበር ለሴቲቱ ሁለት የታላቁ ልብስን ፖስት ተሰጣል እባቡም ሴቲቱ በወንዝ እንድትወሰድ ሊያደርግ ወንዝ የሚያህል ውሃ ከአፉ በስተኋላዋ አፈሰሰ ምድሪቱም ሴቲቱ ነበረቻት ምድሪቱም አፏን ከፍታ ዘንዶ ከአፉ ያፈሰሰውን ውሃ ዋጠችው ዘንዶም በሴቲቱ ላይ ተቆጥቶ የእግዚአብሔርን ተዕዛዛት የሚጠብቁትን የኢየሱስን ምስክር ያላቸውን ከዘሯ የቀሩትን ሊዋጋ ሄደ በባህርም አሻዋ ላይ ቆመ ይላልና ይሄ ሐሳብ የሚያሳየን ከዚያ ከታላቁ ድል ቀጥሎ ሰይጣን ተስፋ ቆጥቶ የተኛ እንዳልሆነ ሴቲቱን የወለደችው ልጅ ሊያገኘው ባልቻለ ጊዜ በሱ ድል በተነሳ ጊዜ ሰይጣን ከዘባ በቀሩት ላይ ወይም በክርስቲያኖች ላይ እንደተቆጣ ይነገናልና በተለይም ይሄ የቀኖቹ ቀመር ከ ሐዋርያው ጳውሎስ ሰማዕትነት ቀጥሎ ለ1260 አመታት በቤተ ክርስቲያን ላይ የተካሄደውን ከፍተኛ ስደት የሚያሳይ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስም ይነገናል በታሪክ ምን ያለን ተላቁ ተጋድሎ ከተሰኘው መጽሐፍ ላይ አንድ ሐሳብ ማንሳት ፈልጋለሁና አሁን ምን ላይ ያ ጦርነት እንዳለ ወይም ደግሞ ከክርስቶስ ድል መንሳት ቀጥሎ ያ ጦርነት ምን ላይ እንዳለ ያሳየናል እነዚህ ሐዋርያው ጳውሎስ ሰማዕት በሆነባቸው በንጉስ 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 ነገስት ኔሮ የግዛት ዘመን የጀመሩት የስደትና የ ማአት ዘመናት አንድ የጋሙ ሌላ ጊዜ ደግሞ እየቀዘቀዙ ለአያሌ 100 አመታት ቀጥለው ነበር ክርስቲያኖች እጅ ጋር ከፊ ጥፋት ይፈጽሙ ይመስል በሐሰት ተወነጀሉ በመድር ላይ ለሚደርስ መቅሰፍ ወሃብ ቸነፈርና መሬት መንቀጥቀጥ እንደ ምክንያት ተቆጠሩ 
ሁሉም በጥላቻና በጠበጣበ አይን የሚመለከታቸው መሆናቸው ተከትሎ ወቢያ ከባዮች ለጥቅማቸው ሲሉ ንጹሃኑን ለመካጅ ግዱ ነበሩ እንደ ሰባቱ አማጽ ይተቆጠሩ ተቆነኑ በሃይማኖት ጥላትነት ተፈበጁ በመሐበረሰቡ ላይ ማአት እንደሚያወዱ ተምቾች ታዩ እንደዛው ታዲያም ክብ ሆኖ በተገነቡት ትእይንት ማስታየዎች ከፍተኛ ቁጥር የነበባቸው ክርስቲያኖች ለተባቡ አወሮች ተወረወሩ በቁማቸው ተቃጠሉ ይላልና ያ ጦርነት ያ ስደት ያላቆመና እንዲያውም በጣም ከፍቶ የከጠለ እንደሆነ እና ያለን ይሄ እንግዲህ የአንድ ሺህ 260 አመታት እንዳለቁ አሁን ላይ ሆነን ልናስብ ለና እንችላለን ነገር ግን አሁንም ቢሆን ያ ስደት የቆመ እንዳልሆነ በቀነሰ ሌቭል የከጠለ ያለ እንደሆነና በተለይም በመጨረሻው ዘመን እጅግ በከፋ መልኩ የሚቀጠል እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምራል ነገር ግን እዚህ ላይ አንድ መብሳት የሌለብን ነገር ብዙ ጊዜ ስለ ስደት ስናወራ ስለ ችግር ስለ መጨረሻው ዘመን ስናወራ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሰጠውን የተስፋ ቃል ደግሞ ለነጠል አያስፈልገም ምን ብሎ ነበር ለደቀ መዛሞርቶ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁሉ ጊዜ ከናንተ ጋር ነኝ እውነት ነው ስደት ነበር በስደቱም እግዚአብሔር ከታማኞቹ ጋር ሆናል ዛሬም ብዙዎች ይሰደዳሉ ብዙዎች ለእውነት ዋጋ ይከፍላሉ ነገር ግን ጌታ ከነሱ ጋር ይሆነ ያ የስደቱም የሞቱም የጥፋቱም ጎዳና ቢሆን ከክርስቶስ ጋር የመዝሙር ጎዳና ሆኖ የተዘለቀ እንዳለና ያለ ስለዚህ በግል ጥናታችንም በቡድንም በቤተክርስቲያንም ስናጠና ይሄ የመጨረሻው ዘመን ይሄ የጦርነቱ ዘመን በሃዘን በፍርሃት በመሽፈም ሚታይ ሳይሆን ከክርስቶስ ጋር ከመሆን ጋር ታይዞ እግዚአብሔር እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ከኛ ጋር ከመሆኑ የተነሳ በታላቅ ደስታና በመዝሙር ለነዘልቀው የሚገባ እንደሆነ እና ያለ አንድ ሐሳብ ካነሳው በኋላ እድሉ ለሌላ ሰው መስጠት ፈልጋለሁ ወይም ወደ ፓስተር መላክ መመለስ ፈልጋለሁ ብዙ ጊዜ ከመዝሙር መጽሐፍ ላይ የ ቅዱሳን መከራቸው ብዙ ነው የሚል ሐሳብ አለና ብዙዎች እናውቀዋለን ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ዑነት ያንን ብቻ ነው የሚለው ብለን በመናይበት ጊዜ ነገር ግን እግዚአብሔር ከሁሉ ይጣብቃቸዋል ካጥንታቸውም አንድ ሰንኳ አይሰበረም የሚልና ያለና ብዙ ጊዜ አንድም ይህንን ታላቁ ተጋድሮ መርሳት የመርሳት አደጋ ምንም እንደሌለ ነገሮች ሰላም እንደሆኑ በዚህም እንደሚቀጥሉ የማሰብ ስተት አደጋ አለ በሁለተኛው ጥግ ደግሞ ለዚህ ታላቅ ተጋድሎ ወይም ታላቅ ጦርነት በሽብብና በሃዘን ብቻ የማሰብና የክርስቶስን የተስፋ ቃል የመጣል ከዚህም ጋር ተይዞ ትግስ የመውደቅ አደጋ ስላለ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚለው ለናስተውልና ለነው እንደሚገባ ማየት እንችላለን እዚህ ላይ እግዚአብሔር ይስጥልን ወንድማችን አትክልት በርግጥም ዑነት ነው ውጊያው ቀጥሏል ደግሞ የሚበለጸ ወደ መጨረሻው በተጠጋን ጊዜ የተፋፋመም እንደሚል ቃሉ ይናገራል ቢሆንም ግን የተሰጠንን የተስፋ ቃል አጥልቀን መያዛችን ለኛ ትልቅ በረከት እንደሆነ ከወንድማችን ሐሳብ መጻፍ ቅዱስ ነው ያስተምረን መረዳት እንችላለን እንግዲህ ወደ ጥናታችን ፍጻሜ በመንመጣበት ጊዜ እዛው በራይ መጽሐፍ ላይ በተለይ እነዚህ በመጨረሻው ዘመን በዚህ ታላቅ ተጋድሎ ውስጥ የሰይጣን ዋና ኢላማ ሆኖ ትኩረት የሚደረግባቸው የእግዚአብሔር ተከታዮች ወይም የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተከታዮች የእግዚአብሔር የሆነተኛው አምላክ አምላኪዎች የተገለጡበት መግለጫ አለ ወይም ደግሞ የነሱ ባህሪያት ተብሎ ይተቀሰዋል በራይ መጻፋችን ይሄ ተገልጾልን እናገኛለንና እስቲ በዚህ ላይ ወንድሜ ወንዶሰን በመጀመሪያ ከዛ ወንድሜ ድሮባ ደግሞ በመቀጠል ሐሳብ እንድትሰጡን ወደናንተ እድሉን እንሰጣለን
እንግዲህ አሁን ከጠየቀው ጥያቄ አንጻር መጽሐፍ ቅዱስ ይሄንን በተመለከተ ግልጽ የሆኑ መግለጫዎችን ይሰጣል በዚህ ጥቃት ውስጥ የሰይጣን ስደት ወይ ሜማሳደድ ነገር የሚደርስባቸው ለማናቸው ብለን በመናይበት ጊዜ እንግዲህ ቀደም ሲጠቀሱት የነበሩት ሌሎች ወንድሞቼ ሲጠቅሷቸው የነበሩት ነገሮች የሴሲቱ ዘር ተብለው የተጠሩት ዘንዶ ሊያጠቃው ወይ ሊያጠቃቸው የወጡትን ይመለከታልና ራይ ምራፍ 12 ቁጥር 17 ላይ ሄደን በመናንብበት ጊዜ የነዚህን ባህሪ በተመለከተ የሚናገረው ነገር አለና ሁለት ነገሮች በተለይ በዋናነት ይናገራል የእግዚአብሔርን ትዛዝ የሚጠብቁ የኢየሱስም ምስክር ያላቸውን ከዘሮ አይቀሩትን ይዋጋ ሄደ ነው የሚለውና እነዚህ ሁለት ምልክቶችን ነው የምናይባቸውና እነዚህ በመጨረሻ ዘመን ስለሚገኙ ሰዎች ነው እዚህ ጋር የተናገረ ያለው ራይ ምራፍ 12 ቁጥር 17 ላይ ያለው ይህንን ነገር በራሱ በመጻፉን በጻፈው በባለራዩ በዮሐንስ ላይ ጥምርናል ራይ ዮሐንስ ምራፍ 1 ቁጥር 9 ላይ ሄደን በመናንብበት ጊዜ ስለ እግዚአብሔር ቃልና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስክር በፍጥሞ ደሴት ነበርኩ ያለ ነው የሚናገሩ የታሰረበት ምክንያት ይናገር ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ካለው የተሳሰረ ግንኙነት እንዲሁም ስለ ኢየሱስ ምስክር ስላለው ሁኔታ ማለት የመመስከር የምስክርነት ህይወቱንም ጭምር ይናገራል የኢየሱስ ምስክር ብሎ የሚጣቀም የሚጠክሰው ራሱ መጻፍ ቅዱስንም በእግዚአብሔር መንፈስ መሪነት የእግዚአብሔር ቅዱሳን የጻፏቸውን ጽሁፎችንም ጭምር የሚመለከት ነገር ነውና ያንን የተስፋውን ነገር ተጠማጥመው ይዘው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ለመኖር የተነሱትን የሚያሳድድበት ሁኔታ እንዳለ ነው እንግዲህ የምንመለከተውና የምናየው ስለዚህ እነማናቸው ለሚለው ሁለት ነገሮች አሏቸው አንደኛ በእግዚአብሔር ህግ ላይ በእግዚአብሔር ትዛዝ ላይ ኮምፕሮማይዝ የማድረጉ ወይም ደግሞ አማርኛ እንግዲህ የማይደራደሩ የማይደራደሩ እነዚህ ነገሮች የማይደራደር ህይወት የሌላቸው ሰዎች አሉ እነዛን ይላልና ስለሚያምኑት እምነት ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ በነገስታት ፊት በሰዎች ፊት በእትኛውም ቦታ አቋም ይዘው ለመቆም ወደ ኋላ የማይሉትን ሰዎች የሚያስተድድበት ሁኔታ እንዳለ ነውና ምናየው እነዚህን ሰዎች ነው እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ እንደ መግለጫ የሚጠቅሰው ምናልባት ወንድሜ ድሪባ የሚጨምረው ነገር ሊኖር ስለሚችል እኔ እዚህ ላይ አቆማለሁ ግዜ ይስጥብኝ እና መሰግናለን ወንድማችን ወንደሰን ምናልባት ድርባ ሐሳብ ከመስጠቱ በፊት በወንጌልና በህግ መካከለ ያለውን ስትስስር በእነዚህ በሁለቱ መግለጫዎች ላይ እንዴት እንመለከታለን ያንንም ትንሽ አጽኖት እንድትሰጥበት ለመጋበዝ እኔ ነው ወይስ ወንድሜ ይደብዋ ድርባ ነው ድርባ ሲቀጥል በዛ ላይ ትኩረት እንዳለብኝ እሺ ወንደሰን ያለው ያለው ነገር ትክክል ነው እንግዲህ ጉዳዩ ያንዋኗር ጥያቄ አለ እንዴት ነው መኖር ያለብን ፍላስፎቹም ይጠይቁ ጥያቄ ማለት ነው ዲያብሎስ መልሳለው ለዛ ጌታችን ደግሞ ለዛ መልሳለው ያንን በተለያየ መንገድ ገልጾታል በግል ህይወታችን ያንን ነገር ያየነው እንደሆነ በመጨረሻ ከጌታችን ጋር ድል ስለሚቀራጁት ሰዎች ለምሳሌ ራዮሐንስ ምራፍ 15 ቁጥር 2 እና 3 ላይ በብርጭቆ ባህር ብዙ ሰዎች ቆመው ይመለከታል ዮሐንስ እነርሱም ከእግዚአብሔር የተሰጣቸውን በገና ይዘው የእግዚአብሔር ባሪያ የሆነውን የሙሴን መዝሙርና የበጎን መዝሙር እንዲህ ይያሉ ይዘምሩ ነበር ይያለ የመዝሙሩን ይዘት ይሰጣናል ማለት ነው እግዚአብሔር በገናን ሰጥቷቸዋል ይሄ እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር ጥልቅ የሆነ ግንኙነት አላቸው ማለት ነው የደስታ ግንኙነት ነው መዝሙር የሚያፈልቅ አይነት ግንኙነት ነው የሚዘምሩት መዝሙር ደግሞ የእግዚአብሔር ባሪያ የሆነውን የሙሴንና 
ያባጉን ይላል እና ለምንድን ነው በእነዚህ ሁለት ሰዎች በሙሴና በበጉ ላይ ትኩረት እንዲደረግ ይሆነ ነው እንግዲህ የራሱ ሌላ ሰፊው የትና ተንታኔ ሊውስ ይችላል ግን የሙሴን ማንነት በሚናይበት ጊዜ ዘውል ቆና ፋስ 2 ቁጥር 3 ላይ ሙሴ በመድር ላይ ካሉት ሰዎች ሁሉ ይልቅ እጅግ ትሁት ሰው ነበር በድጋሚ ወደ ትህትና እየተመለሰ ነው ማለት ነው የባህሪ ጉዳይ ነው ማለት ነው የእግዚአብሔር ህግ እንግዲህ ጠቅለል ባለ መንገድ ሲገለጽ የፍቅርና የእግዚአብሔር ትህትና መግለጫዎች ናቸው ጌታ ራሱን በሚገልጽበት ጊዜ በግ እንደ እንደ የሙሴ የእግዚአብሔር ባሪያ ሙሴና የመታዘዝ ነገር አለ ሙሴ ውስጥ እና የበጉ ነው የሚለው አምላክ ራሱ በዛ መንገድ ከተገለጠ ተከታዮቹም ከዛ የተለዩ ሊሆኑ አይችሉም የመንግስቱን ምንነት አስመልክቶ ሰፊት እንተና ሰጥቶ ነበር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመድር ይያለ የሕጉንም ጠለቅ ያለ ይዘት በዚህ መንገድ ተርጉሞት ነበር ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ን ብሎቻችንን እናቀዋለን ምን አይነት ሰዎች ናቸው እግዚአብሔርን መንግስትነት ምን ይላል በመንፈስ ድሆች ይሆኑ ይክርታ በጽዋን ናቸው መንግስተ ሰማያት የነርሱናትና ያንን ድህነት ሁላችንም በመንፈስ ድሆች ነን ኃጢያተኞች እንደመሆናችን መጥተን ነገር ግን ያንን ድህነት በማመን ራሳቸውን የእግዚአብሔርን ጸጋ ለመቀበል ክፍት የሚያደርጉ ሰዎች አይናቸው በመንፈስ ቅዱስ የተገለጠ ሰዎች መንግስተ ሰማያት ይገባሉ በእኔነት የተሞሉ በትብት የተሞሉ ሰዎች ግን እግዚአብሔር በገና ሊሰጣቸው አይችልም ያንን መዝሙር የምስጋነ መዝሙር ለመዘመር አይችሉም አለኝ የሚል ሰው ሲሰጣው የሚያመሰግን አይነት ላይሆን ይችላል እንዲሁም የሚያዝኑ ብዙአን ናቸው ይላል መጽናናትን ያገኛሉ እና ሁሉም ሰው ያዝናል ተራ ስለሆነ አዘን አይደለም እዚህ እየተናገረ ያለው መንፈሳዊ አይነት አዘን ደሞ አለ ከጦት ከመራቆት ባህሪን ጠልቆ በመፈተሽ የሚታየውን ጉድለት አንድ ሰው ተገንዝቦ የሚያለክሰው ለክሶ ለክዳዊት ፈትነኝ ፈትሸኝ እንደሚለው ማለት ነው እና ካንተ ጋር የሚጋጭ ነገር ካለ አምላኬው አድነኝ ከዛ ያለ እግዚአብሔርን ብዙ ጊዜ ሲማጸን እናገኛለን የዋሆች ብዙአን ናቸው ይላል ምድርን ይወርሳሉና ጽድቅን የሚራቡና የሚጣሙ አሁንም ብዙአን ናቸው ይጠግባሉና ምህረት የሚያደርጉ ይላል ልባቸው ንጹ ይሆነ ይላል ሰላምን የሚያወርዱ ይላል ስለ ጽድቅ ብለው የሚሰደዱ ይላል እነዚህ በሙሉ የኛ የተፈጠሩ ባህሪያችን ተቃራኒ ነገሮች ናቸው እና ይሄንን ነገር እንዲህ አይነቱን ነገር ከውስጣችን አይደለም ማመንጨት ምን ይችላል ከውጪ ነው መቀበድ ምን ይችላል ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን አስመልክቶ መተኛው የወይን ግንድ እሱ እንደሆነ ቅንጫፎቹ ደሞ እኛ እንደሆነን በሱ ደሞ ማደር በሱ መኖር እንዳለብን በሱ ማደግ እንዳለብን ነግሮናል ያ ህግ እግዚአብሔር ምስ ቅድም አሁን ወንደሰን ይጠቀሰው ህግ ማለት ነው ለዛ የሚቆረቆር ሰው ያንን የሚፈልግ ሰው ወደ እግዚአብሔር ይመለሳል ወደ እግዚአብሔር ይጮሃል ይራባል እግዚአብሔርን ጽድቅ በሚራባበት ጊዜ እንዳልኩት ከኛ ከውስጣችን የሚመጣ ነገር አይደለም ለዚህ ጥረታችንና ጭንቀታችን እንዴት ከውስጥ ያልመጣም በሚለው ነገር ዙሪያ ሳይሆን ሆነ ያለበት ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር መንፈሱን ሰጥቶን ውስጣችንን እንድንመለከትና ሁሌም ወደሎች በውስጣችን እንዳሉ በመመልከትና በማስተዋል ወደ እግዚአብሔር መንግስት ነው ወደ ክርስቶስ መንግስት ነው ምን ይላል እኔ ከምድር ከፍ ባልኩ ጊዜ ሁሉን ወደ እኔ ስባለሁ ወደ ኢየሱስ በመነሳበት ጊዜ እነዛ ጎደሎች ይሟላሉ ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የኖረው ህይወት በእኛም ውስጥ ዘር ተዘርቶ ያ ነገር ይበቅላል ፍሬውም መልካም ይሆናል ያማረ ፍሬ ይሆናል ማለት ነው በጣም ተቀላል ባለመልክ በዚህ እግዚአብሔር ይስጠልን እንግዲህ በጌታ ላይ ያለን እምነት እንደዚሁም ደግሞ እሱን በመከተል እሱ የሚሰጠን ነገር በእምነት በመጨበጥ የምናደርገው ጉዞ በዚህ ላይ የተገለጸውን ማንነት እኛ ምንድንላበስ ያደርገናልና እነዚ ደግሞ የመጨረሻውን ፍልም ያሸንፈው ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር በሚገለጸበት ጊዜ የመጨረሻው መጨረሻ በሚሆንበት ጊዜ ወደ ክብሩ ከሚታደሙት ከሚገቡት ማከል እንደሚሆኑ ቃሉ ያስተምራናል እንግዲህ የዛሬ ጥናታችንን በዚሁ እንጠቀልላለን በዚህ ጥናታችን የሁሉ መሰረት የሆነውን ይሄንን ዩኒቨርስ አቀፉን ታላቁን ተቃርኖ ታላቁን ተጋድሎ በተወሰነ ለማየት ሞክረናል እንዴት እንደተጀመረ የት እንደተጀመረ እንዴት ወደኛ እንደደረሰ አሁን ደግሞ በበት ጊዜ ተመዘገበውን ዋና ድል እንደዚሁም ደግሞ በተለይ በተለይ ዛሬ ላይ 
ለኔና ለናንተ የእግዚአብሔር ቃል የተሰጠንን ተስፋ እሱስ ከመጨረሻ በምንም ሁኔታ ውስጥ ብንሆን ላይተወል ላይጥለን የገባለንን ተስፋ ለማዳመጥ ይችላል እንግዲህ ይሄን ነው ተከታተላችሁ በተለያየ ቦታ ያላችሁ ወንድሞችና አህቶች የበለጠ እግዚአብሔርን ቃል አብረን ያጠናን በቀጣይም በመናያቸው ርዕሶች ከኛ ጋር እንድትሆኑ ያላችሁን ጥያቄ አስተያይታችሁም ሌላውንም ነገር እንደዚሁ እንድትካፍሉን ጥሪና አቀርብላችኋለን ከሁሉ በላይ የእግዚአብሔር መንፈስ ለተለት በቃሉ እንዲመሰርተ የመጨረሻው መጨረሻ ላይ ደርሰናልና ለዛ ማድረግ የሚገባንን ዝግጅት እንድናደርግ አቅም ጉልበት እንዲሰጠን የሁላችን ጸሎት ሊሆን እንደሚገባ ለማሳሰብ ፈልጋለሁ እግዚአብሔር በኃይሉ ይርዳን የመጨረሻውን ጸሎት ወንድማችን ዳዊት ያደርግልንና ጥናታችንን በዚህ የዚህን ክፍል እንዘጋለን ወንድማችን ዳዊት በጸሎት ይመራናል በሰማያዊ ያለው ቸርና ፍቃሪ አባታችን እግዚአብሔር ሆይ ስለ ሰጠን መልካም የውይት ጊዜ እና መሰግናለን አንተ ወደዚህ ምድር ባጠቃላይ በዩኒቨርስ ክፋት እንዲመጣ አልፈለክም ነበር ነገር ግን ፈቃደኛ ነጻ ፈቃድን ሰጠህን ጌታ ሆይ ነጻ ምርጫን ሰጠህን ለፍጥረታተ ሁሉ ለኛ ብቻ ሳይሆን ለፍጥረታችሁ ፍጥረታት ሁሉ ይህንን የነጻ ብቻ ሰጠ ይህንን ሪስክ ስለወሰድክ ያንም በዛም ውስጥ ደግሞ ያንተ ከለና ያንተ ማዳን ስለተገለጸም እና መሰግነሃለን እንግዲህ ይያንተ ምርጫ ባይሆንም በዚህ ወደ ዩኒቨርስም ወደ ምድርም የመጣውን ነገር ክፉ ነገር ወደ መልካም ለተለውት ስላሰብክና ለጀን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንልከ እኛን ስላዳንከን እና መሰግነሃለን አሜን የበለጠ ይሄንን የመዳን ሚስጥር እንድንመረምረውን በጥልቅ እንድንመረምረውና በቃለም ውስጥ የተጻፈው እንድናስተውለው መግላችንም ስናነብ መንፈስ ቅዱስ ይምራን አሜን ዛሬም የጀመርነውን የውይት ጊዜ በመንቀጥልባቸው ግዚያቶችም ውስጥ ሁሉ የበለጠ እንድታስተምር እንጸልያለን አሜን ይሄን የሚያዳምጥቱት ሁሉ በእያሉበት እንድትባርካቸው እንድትመራቸው ለጥያቄያቸው መልስ እንድትሆናቸው አንተ እንጸልያለን አሜን እና ክብራለን እና ወድሳለን ስምን ከፍ እናደርጋለን በኃያልና በሚያስደንቀው ስለጀስም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሜን ይጻተፋችሁትን ሁሉ እግዚአብሔር ይዋርካችሁ ይሄን የተከታተላችሁትን ሁሉ እግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ ብለን በዚህ ሁሉ እናሳናበታችኋለን የሚከተለው ሰምንት ደና